Craft. Como pueden ver el día de hoy estoy con un fondo un poco diferente porque a través de mis redes sociales les estuve mostrando la nueva consola de Sony que es el PlayStation 4 Pro y les pregunté si les gustaría ver un pequeño unboxing y review, así que pues bueno, comencemos. Y bueno chicos, ahora sí vamos a ver lo que es el unboxing. Como pueden ver, este PlayStation 4 Pro que yo conseguí es el de Ultrabyte. Así que pues bueno, vamos a ver de qué manera lo podemos abrir. Es un poco pesadito. Eh, de esta parte nos dice más o menos lo que contiene, eh, que pues viene siendo lo que es la consola, el control, algunos cables y el, eh, pues la guía. Y pues como les decía, vamos a encontrar eh, la forma de abrirlo sin dañar tanto nuestra caja. Ok, vamos a abrirlo de este lado. que contiene está muy pesada ahí va, ahí va. y contiene otra caja muy bien Y bueno chicos, como vieron, trae otra caja, así que pues bueno, vamos a abrirla de igual manera, veamos si esta es la definitiva. Por aquí trae, supongo que los cables, así es, viene con el cable de conexión hacia la toma de luz. Unos audífonos que al parecer son tipo manos libres, nada más trae un audífono, entonces pues bueno, para los que les guste este tipo de audífonos ya saben que trae uno de estos, el Playstation 4 Pro. De igual manera trae, supongo que es el cargador del control, que es micro USB. Trae un cable HMI y un control. Vamos a abrirlo. Como ven, es el control que trae nuestro PlayStation 4 Pro. Es muy similar al que pues ya estamos acostumbrados con la pantalla táctil. Pero pues, aquí está nuestro controlito muy bonito. Y es todo lo que trae esta caja, así que vamos a ver qué más trae. Trae la guía de inicio rápido. Y por último nuestra consola. Vamos a quitarla con cuidado. Asegurarnos que sí, hay algo más. Ah, bueno, es meramente informativo. Y nada más. Así que ahora sí vamos a ver la consola. Vamos a ver qué tan diferente está a comparación de la PlayStation 4. Vamos a abrirla. Y aquí Aquí está, vamos a ver dónde está el cableado. Ok, esta al parecer es la parte eh, de enfrente de la consola. Trae dos conectores USB frontales. Eh, al parecer aquí es donde se inserta el CD del juego. Y aquí hay un botón. Sí, aquí hay un botón de power. Y aquí para sacar lo que es el juego. Son muy pequeñitos, pero si sí, no sé si se alcanzan a ver. Vamos a ver por la parte de atrás. Los lados. No tiene nada. Y por la parte de atrás pues están todos los conectores. Hacia la luz. Tiene aquí un puerto Ethernet. El HDMI, la de la luz. 
uno USB y este no lo alcanzo a ver muy bien para qué es. Pero bueno chicos, aquí está nuestra consola, vamos a compararla con, un, eh, con la PlayStation 4. Y como pueden ver, a mi parecer es un tamaño muy aproximado, si no es que casi igual. Pero sí se siente eh, un poco diferente, de hecho es más pesada. Por lo que estoy viendo, trae exactamente los mismos puertos, dos USB en la parte de enfrente y los mismos por la parte de atrás. Sí, creo que lo único que agregan es que el PlayStation 4 trae un puerto más de USB y creo que nada más. Este, pero en cuanto a tamaño, pues sí son muy aproximados. Y pues bueno chicos, ya que vimos el unboxing, ahora sí vamos a ver qué tan diferente se ve ya con la consola encendida. Y bueno chicos, realmente como se pueden dar cuenta, la interfaz gráfica es muy similar al PlayStation 4. Lamentablemente esta nueva consola no va a estar disponible todavía aquí en México, ya que apenas salió el 10 de noviembre pasado en Estados Unidos. Y yo esperaría que en algunos meses más, si no es que a mediados del próximo año, ya esté disponible aquí. Sin embargo, si ustedes la consiguen en Estados Unidos, esta consola es totalmente compatible en nuestra región. Ahora bien, ¿qué tiene diferente esta nueva consola? ¿Realmente vale la pena? La principal diferencia que tiene es que obviamente esta nueva consola soporta 4K. Además que la potencia gráfica fue mejorada ya que le incrementaron más del doble a su GPU. Una de las cosas más importantes es que todos los juegos del PlayStation 4 van a ser compatibles con el PlayStation 4 Pro, pero no todos los juegos del Pro van a ser compatibles con el PlayStation 4. También todos los juegos anteriores van a correr de una mejor manera en esta nueva consola ya que el frame rate será más suave. Hay que tener en cuenta que no todos los juegos anteriores van a correr en 4K. Para esto los desarrolladores de los juegos anteriores van a tener que sacar parches y actualizaciones para que se puedan jugar de esa manera. De hecho ya existe por ahí alguna lista. Pero todos los nuevos juegos que salgan para esta nueva consola van a correr en 4K. Otra cosa que también se me hace muy padre es que el VR también va a ser compatible con esta nueva consola. También como les comenté, yo no vi ningún cambio en específico en el control. Lo que sí es que al momento de encenderlos la parte de LED también daba luz en la parte del touch que es la pantallita. Fuera de ahí no vi ningún cambio en específico. De hecho utilicé los controles del PlayStation 4 en la nueva consola y son totalmente compatibles. Y por último y no menos importante, si ustedes piensan que es necesario tener una pantalla 4K para jugar esta nueva consola, no es necesario. De hecho el PlayStation 4 Pro tiene diferentes resoluciones que ustedes pueden adecuar a su pantalla. Y bueno chicos, yo espero que les haya gustado muchísimo este video. Si ustedes tienen otras ideas para Games and Craft pueden dejármelo en los comentarios. Yo estaré dejándoles mis redes sociales en la cajita de descripción y nos vemos pronto. ¡Mátale! Más y más, bienvenidos a Games